കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് പോയകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാം കണ്ടതാണ് ഏറ്റവും അപ്രസക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിത്വ പ്രഭാവം എത്രമാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ തലപ്പത്തിരുന്നവരൊക്കെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അവരുടെ വികാരമായി ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ജനസ്വാധീനം ഉണ്ടായതും ജനങ്ങൾ അവരെ അംഗീകരിച്ചതും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പരമദയനീയമാണവർ ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വമാണ് ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് മുന്നിലുള്ളത് വെറുതെ അല്ല അവരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ജനവിധി തേടി ഇറങ്ങി ആ ജനങ്ങൾ ച പുറങ്കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞ് പരമദയനീയമായി തോറ്റു തുന്നം പാടിയവരാണ് ഇന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ തലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ജനകീയരായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വൃഥാ ശ്രമങ്ങൾ ഈ നേതാക്കൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽ ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ മാതൃസംഘടന തന്നെ പറയുന്നു നമ്മുടെ യുവജന സംഘടനകളെല്ലാം വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ല പണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്ക് തരാൻ അവരുടെ യുവജന വിഭാഗമായ ഡി വൈ എഫ് ഐയോട് മാതൃസംഘടന സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ കൊടുക്കുന്ന കണക്ക് ഒരുപക്ഷെ മാതൃസംഘടനയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാൽ പോലും ഡി വൈ എഫ് ഐ കൊടുക്കുന്ന കണക്ക് അച്ചട്ടായിരിക്കും തോൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റിരിക്കും ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിച്ചിരിക്കും പതിനായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പതിനായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും അതാണ് ആ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ജനകീയ മുഖം ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ സംഘടനയുടെ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ തരത്തിലാണ് ഒരു എ എ റഹീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിടുവായത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ആരാണ് ഇയാൾ ആരാണ് ഈ എ എ റഹീം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ തലപ്പത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ജനസ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഒരു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതു തരത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളോ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടികളോ അല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെക്കൻ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരിഗണിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ പക്ഷേ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ ഏരിയ കമ്മിറ്റി താഴക്കടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡി വൈ എഫ് ഐ പാർട്ടിയിലുള്ള അംഗത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മുതൽ ആ പേരിന് വെട്ടിത്തള്ളുകയാണ് അയ്യോ ജനസ്വാധീനമില്ലാത്ത നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിർത്തരുതേ നിർത്തിയാൽ പാർട്ടി അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഈ എ എ റഹീമിനെ കുറിച്ച് നോക്കൂ ആ എ എ റഹീം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാകട്ടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വിവിധമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആളും തരവുമറിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കണം എ എ റഹീം വളർന്നിട്ടില്ല ഡി വൈ എഫ് ഐ വളർന്നിട്ടില്ല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ അതും പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കൂ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് മരണവീട് മരണവീടിനോട് കെ പി സി സിയെ ഉപമിക്കുന്നു സാഹിത്യം കൊള്ളാം പക്ഷേ നാവ് പറയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇടത്തിന്റെ സ്വാധീനവും കൂടി ഒന്ന് ഈ നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി കമ്മിറ്റികൾ മത്സരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവനെ ഒന്നും പിടിച്ച് നിർത്തരുതേ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും കൂടി നാണം കെടുത്തരുതേ എന്ന് മാതൃസംഘടനയായ സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ പറയേണ്ട തരത്തിലേക്ക് എ എ റഹീമിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ മാറിയതിന് അടിസ്ഥാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് എ എ റഹീം ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നികൃഷ്ടം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രളയത്തിൽ കെ പി സി സി ആയിരം വീടുകൾ വച്ചു നൽകാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചത് എം എം ഹസൻ ആണ് അന്ന
എം എം ഹസ്സൻ പറഞ്ഞ ഇടത്ത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അതിന് ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ തരത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രം എ എ റഹീം വളർന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ശക്തമായി ഉയരുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിലെയും ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധരും ആദർശശാലികളുമായ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ എന്നുള്ളതും കൂടി എടുത്തു വായിക്കുക ആ രീതിയിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ തെറിയുടെ രീതിയിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിൻ്റെയും പ്രകടനത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അണികൾ തന്നെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഏറ്റവും സുതാര്യതയുള്ള സത്യസന്ധരായ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുള്ള സംഘടനയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആ അണികൾ ഈ എ എ റഹീമിൻ്റെ വാക്കുകളെ മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരായ വാക്കുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനേറെ സി പി എം തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അന്ധമായ രീതിയിൽ പടച്ചു വിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നികൃഷ്ടനായ മോഷ്ടാവ് മരണ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന നികൃഷ്ടമായ മാനസികാവസ്ഥയുള്ളത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആരാണിയാൽ ഈ എ റഹീമിന് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കുള്ളത് എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാവുകയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ഏത് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടാകട്ടെ ആ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം നിൽക്കുമ്പോഴും അറിയുക ഏഴു തവണ എം ബി ആയി ഏഴു തവണ ഈ പാർലമെന്റ് അംഗമായി ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഏഴു തവണ റഹീമ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലല്ല അഞ്ചല്ല ഏഴു തവണ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവ് എ എ റഹീമിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ജനഹിതം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയിട്ടില്ല എന്നതും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ആ റഹീമാണ് ഏഴു തവണ എം ബി ആയ രണ്ടു തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ മരണ വീട്ടിലെ നികൃഷ്ടനായ മോഷ്ടാവ് എന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള നേതാവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എ എ റഹീമിന് ഉന്നതമായ ഭാവി ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ കാണും പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുക ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വിടുവായത്വം പറയുന്നതല്ല വിട്ടിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളാൽ തിരസ്കൃതരാകുന്ന പാർട്ടി തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന ഒരു നേതാവായും സംഘടനയുടെ അമരക്കാരനായും മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പിണറായി വിജയനെയാണ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞല്ലോ താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പിനെ നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് പിണറായി വിജയൻ താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ എം ബി ആയ എൻ കെ പ്രേമ എൻ കെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനെ പരനാറി എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറയുകയാണ് ഈ പരനാറിയെ തോൽപ്പിക്കൂ അവസാനം പിണറായിയെ തോൽപ്പിച്ചു പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ അടക്കം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു പോയി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കുലംകുത്തി എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടുവെട്ടി കൊന്ന കൊന്ന കൊന്നതാണ് അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടുവെട്ടി കൊന്ന പ്രതിപട്ടികയിലെല്ലാം ഉള്ളത് സി പി എം കാർ പോരാത്തതിന് പിണറായിയുടേതായ ഒരു വെട്ട് അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ വെട്ട് അത് കുലംകുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വെട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ സ്വരാജ് സ്വരാജ് ഏതു തരത്തിലാണ് സ്വരാജിൻ്റെതായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്തുടർച്ചയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നറിയുക മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ആക്ഷേപിക്കാൻ നികൃഷ്ടനായ മോഷ്ടാവ് അതോടൊപ്പം മരണ വീട്ടിലെ എന്നൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രം ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയോ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ നാവ് അനക്കിയ എ എ റഹീമിനോ യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരും എ ഐ വൈ എഫ് കാരും സി പി എം കാരും സി പി ഐ കാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പരനാറി പരനാറിത്വത്തിനും അതോടൊപ്പം നികൃഷ്ട ജീവിക്കും ഒക്കെ പഠിച്ചോളൂ പക്ഷെ ജനങ്ങളുണ്ട് ചാനലിന്റെ എ സി റൂമിലിരുന്ന് വിടുവായത്വം പറയുന്നതല്ല ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏഴു തവണ എം ബി ആയ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ അനാവശ്യ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക സ്വന്തം പാർട്ടി തന്നെ ജനഹിതം അറിയാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ സ്വയം സന്നദ്ധനാകുമ്പോഴും ഇയാൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് വെട്ടിമാറ്റുന്ന ഇടത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച മാത്രമേ എ എ റഹീമിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുകൂടി ഓർക്കുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ